नमस्ते आज हम लोग क्या देखने के लिए जा रहा हूँ मतलब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में ज़्यादा टाइप है आपको मालूम है जो आर ओ प्लांट और फिर डी एम प्लांट फिर एस टी पी ई टी पी अब जो एस टी पी ई टी पी जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में आएगा लेकिन वो भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है फिर अभी ये हमारा ये वीडियो में अभी क्या देखेंगे अभी क्या देखने के लिए जा रहा हूँ हम लोग को डी एम प्लांट मतलब डी एम मतलब क्या है डी मिनरलाइज इस डी मिनरलाइज इसका फुल फॉर्म डी मिनरलाइज प्लांट दैट इज कॉल्ड डी एम प्लांट वो अभी हमारा जो पानी है जो पानी में पानी का अंदर में क्या हो रहता है मिनरल्स रहता है ठीक है पानी में कभी भी मिनरल्स रहता है वो मिनरल्स को निकाल करके जो पानी जो यूज कर रहा हूँ ना वो तो डी एम वाटर है वो मिनरल्स मतलब कैल्शियम मैग्नीशियम सोडियम पोटाशियम एंड कार्बोनेट बाई कार्बोनेट नाइट्रेट एंड क्लोराइड जो कितना जो मिनरल है वो पूरा निकाल के जो वाटर जो आता है ना वो हमारा जो यूज करने के लिए जो आता है वो डी वाटर है ठीक है वो डी एम प्लांट में आ, क्या किधर के लिए वो यूज कर यूज कर रहा है आ, देखने से हच वी सी सिस्टम हच वी सी सिस्टम में जो वाटर इन आउट के लिए हम लोग को वाटर सर्कुलेशन के लिए आ, सर्कुलेशन के लिए वाटर हम लोग को यूज कर रहा हूँ वो उसी में क्या है अभी जो वो पानी है ना वो पानी वो एम एस पाइप में जाता है एम एस पाइप में जाएगा तो उसमें क्या है लॉन्ग द पीरियड जाते रह रहने से क्या हो जाता है उसमें स्केल फॉर्म हो जाता है फिर उसका करोशन भी हो सकता है फिर इसके लिए वो लोग को क्या कर रहा है केमिकल डोसिंग करता है केमिकल डोसिंग करने से क्या हो जाता है उसका टी डी एस को मेंटेन करने के लिए केमिकल डोसिंग ऐड करने से टी डी एस टोटल रिजल्ट रिजल्ट है ना वो तो मेंटेन करते रहता मेंटेन करते रहेगा ऐसा करने से उसका स्केलिंग फॉर्म नहीं होगा वो क्रोशन भी नहीं होगा ऑटोमेटिकली उसका लाइफ तो बन जाएगा एक्स्ट्रा लाइफ तो ज़्यादा जाएगा इसलिए एच वी सिस्टम में यूज करता है रेफनरी में यूज करता है केमिकल प्लांट में भी यूज कर रहा है फिर बॉयलर्स एंड गैस टर्बाइन एंड सभी सभी जगह पे प्रोसेस के लिए यूज करता है ठीक है अभी डीएम प्लांट बोलने से काली वो टू विजल है मतलब एनिक एक्सचेंजर प्रोसेस एंड कैटेनिक एक्सचेंजर प्रोसेस वो तो है लेकिन कोई कोई जगह पे क्या करता है उसी का उसी का जो प्रोसेस के लिए उसी का वाटर का पैरामीटर को मीट आउट करने के लिए वे लोग को मीडिया डालता है ए डालता है एम डालता है एंड स्लिका ऑब्जर्व डालता है वो वो कुछ ना कुछ डालते रहता है ठीक है लेकिन एन एन एक सेंटर कैट एन वो दोनों का प्रोसेस में जो वाटर वाटर इन करके वाटर आउट होगा तो वो डी एम वाटर है ठीक है अभी एक ये वीडियो एक एक्सप्लेनेशन में करता हूँ उसी में आपको थोड़ा पता हो जाएगा डी प्लांट का बारे में ठीक है अभी देखेंगे डी प्लांट डी मेनालाइज्ड प्लांट का डी प्लांट बोल के बोलता है इसमें क्या है डीमरलाइज प्रोसेस एंड डी एनेशन आइन एक्सचेंज प्रोसेस हो तो दोनों एक ही नेम है वो डीम डीमरलाइज प्रोसेस भी बोल सकता है फिर डी आइनाइजेशन आइन एक्सचेंज प्रोसेस भी बोल सकता है अभी देखो ये तो कैटेनिक एक्सचेंजर ये आनियनिक एक्सचेंजर कैटेनिक एक्सचेंजर में हच प्लस आयन रहता है एनियनिक एक्सचेंजर में ओ एच माइनस आयन रहता है अभी आप मान लीजिए जो रॉ वाटर इधर में अंदर आता है वो रॉ वाटर में एस ओ कैल्शियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड दोनों रहता है बोल के आप मान लीजिए ये हच प्लस आयन इसी के पास में जो रिएक्ट करके ये कैल्शियम एंड सोडियम को जो रिमूव करता है फिर एसओ फोर सी एल माइनस को रिलीज बाहर करता है वो तो रिएक्ट करके वो उसमें रिमूव करता है ये एसओ फोर सी एल माइनस को बाहर आ जाता है ये एसओ एसओ फोर एंड सी एल माइनस को इधर में कैटेनिक एनियनिक एक्सचेंजर में जाता है इधर में ओ एच माइनस आयन रहता है ना इसको आयन आयन एक्सचेंज करता है इधर में आयन एक्सचेंज करके इधर में हम लोग को क्या आ जाता है हच टू ओ मतलब कैटेनिक एक्सचेंजर में हच प्लस आयन रहता है एनियनिक एक्सचेंजर में ओ एच माइनस आयन वो दोनों मिक्स कर वो दोनों फॉर्मेशन करके हम लोग को वाटर बन जाता है वो एच टू मतलब वाटर ठीक है वाटर आ जाता है ये तो नॉर्मल प्रोसेस इसका मतलब क्या है टू बेड डी एनाइजेशन प्रोसेस कैटेनिक एक्सचेंजर एनियनिक एक्सचेंजर इसका मतलब टू बेड एनाइजेशन प्रोसेस मिक्सड बेड डी एनाइजेशन प्रोसेस मतलब क्या है ये की ये की मीडिया मतलब ये की प्रोसेस में कैटेनिक कैटेनिक रेसिन एनियनिक रेसिन ओके कैटेनिक एक्सचेंज रेसिन एनियनिक एक्सचेंज रेसिन दोनों रहता है ये वाटर इन करके जो वाटर एक ही में आउट होता है आएगा तो ये डीएम वाटर है ऐसा रहेगा तो वो मिक्स बेड डीएनएसेशन प्रोसेस अभी देखो ये तो मॉडल है अभी देखो वो कोई कोई जगह पे कोई कोई प्लांट में ऐसा भी यूज कर सकता है मतलब क्या ये ये दोनों कैटेनिक एक्सचेंजर एनियनिक एक्सचेंजर डी कैसे पैर ये दोनों जनरली ये तीनों ही यूज कर सकता है यूज कर रहा है प्लांट में अगर कोई ना कोई जगह पे उसका पैरामीटर मीडियर करने के लिए डीएम मतलब मीडिया आर नहीं तो स्लिका ऑब्जर्वर स्लिका ऑब्जर्वर डालता है इधर में देखो स्लिका ऑब्जर्वर डाल के रखा है ठीक है अभी ऐसे ये वाटर अंदर इधर में आ जाता है इधर में कैल्शियम मैग्नीशियम सोडियम पोटेशियम सभी को कैटेन एक्सचेंज रिमूव करता है फिर इसी में जो प्रोसेस में बाकी बाकी कुछ केमिकल रहता है ना वो केमिकल किधर जाता है वो मिनरल्स किधर जाता है एनियनिक एक्सचेंजर को जाता है वो एनियनिक एक्सचेंजर में क्या है सल्फ्यूरिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऑब्ज
ये तो बाद में आता है वो डीमिनलाइज वाटर है ये डीमिनलाइज वाटर को डी गैस पेयर को बेच देता है उधर में हम लोग को यार इधर में हम लोग को बेचते रहता हूँ उसमें क्या करता है सीओ टू में सीओ टू है ना सीओ टू को बाहर बाहर निकल जाता है फिर वो जो पानी वाटर टैंक में फिल हो जाता है फिर ये टैंक से एक पंप रख के ये पंप से फिर वो स्लिका ऑब्जर्व को ये पानी को बेच देता है ये स्लिका ऑब्जर्व से जो बाहर आएगा वो स्लिका फ्री डीमिनलाइज वाटर बन जाता है ठीक है मिनरल 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 का साथ सिलिका भी निकल जाता है इसलिए सिलिका फ्री डीमिनलाइज वाटर इसमें ये प्लांट का ये प्लांट में बाहर निकल जाता है ठीक है ये तो नॉर्मल ये तो नॉर्मल प्लांट है ये तो एडवांस्ड प्लांट है ये देखो ये तो एडवांस्ड प्लांट है ठीक है ये मैं बोला ना सभी से भी कोई कोई पैरामीटर मीडियर करने के लिए मीडिया यूज कर सकता है बोल के ये देखो डीएम डीएल मीडिया फिल्टर एक्टेड कार्बन फिल्टर एंड वीक एसिड कैसेन कैटेन स्ट्रॉन्ग एसिड कैटेन डी के सेवाई टावर एंड वीक बेस एन एन स्ट्रॉन्ग बेस एन एन एंड मिक्सड बेट एंड वाटर आउटेड ये तो मॉडर्न सिस्टम है एडवांस सिस्टम में ऐसा यूज कर सकता है मतलब पैरामीटर को अच्छा मेंटेन करने के लिए ऐसा वाला ये, ये लोग को डालता है कैटेन एन एन एक्सचेंजर का साथ का साथ पे ए सी एफ एम जी एफ आई मीन डी एम एफ सभी लोग को ये लोग को डालता है ये अप्लीकेशन देखो ये अप्लीकेशन अप्लीकेशन में तो पहले बोल दिया गैस टर्बाइन एंड केमिकल प्लांट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एंड बॉयलर्स एंड रेफनरीज इन बॉयलर्स में ट्यूब डैमेज को प्रिपोरेशन को अवॉइड करने के लिए यूज कर सकते हैं इसका इसका बदले में वो लाइफ ये दोनों और आप लोग कम करने से लाइफ ऑटोमेटिकली एक्स्ट्रा हो जाता है ठीक है अभी देखो इधर में कोई भी मीडिया इधर में कितना जो मीडिया है वो तो हम लोग को रिफिलिंग कर सकता है अभी देखो ए देखो ए में क्या रहता है वो कार्बन रहता है सैंड रहता है वो अगर एक प्रोसेस में मतलब वो इतना केल का जो वाटर करने के लिए प्लांट डिजाइन होगा वो केल मतलब आप मान लीजिए हंड्रेड केल हंड्रेड केल तक ये ये सी एफ एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ हंड्रेड केल तक ये प्रोसेस कर सकता है हंड्रेड केल का ऊपर जाने से क्या हो जाता है इसका कार्बन का फिर वो सैंड का वो रिमूव करके नया कार्बन नया सैंड को इधर डाल देता है ऐसा मीडिया कोई कोई सभी का ऐसा ऐसा कुछ होगा कॉम्पोजिशन होगा वो उसी का निकाल के नया डाल दे डाल देगा उसका लिमिट मीट करने का बाद वो करेगा ऐसा एन एन एक्सचेंजर कैट एन एक्सचेंजर में भी रिफिलिंग होना चाहिए इधर में हच प्लस है ना हच प्लस है इधर में ओवर एच माइनस है तो दोनों एग्जास्ट होने से उधर में भी आप लोग को फिलिंग करना चाहिए मतलब रीजनरेशन करना चाहिए रीजनरेशन कैसे करता है देखो कैट एन एक्सचेंजर रिजन में हच को डालने से हच प्लस फिल हो जाता है एन एन एक्सचेंज रिजन में एन ए ओ एच को फिल करने से ओ एच माइनस आयन उधर में फिल हो जाता है ठीक है ये तो रीजनरेशन प्रोसेस है सो so, यही यही नॉर्मल प्लांट है मतलब अभी तो मैं बोला है वो तो नॉर्मल डीएम प्लांट का एग्जांपल है मैं तो इन डेप्थ में नहीं बोला है एक्चुअल किसी का जो डीएम प्लांट का बारे में मालूम नहीं है तो ये वीडियो देख लो आपको पता हो जाएगा आपको कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो मैं आप लोग को वो सॉल्व करने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ फिर अगला अगला वीडियो में वो डीएम प्लांट का बारे में फिर एस टी पी ई टी पी आर ओ प्लांट का बारे में इधर में आते रहेगा सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल आप ये वीडियो को पहले बार देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करना से सब्सक्राइब करो उसका बाद में एक बेल बटन होता है बेल बटन पर ही दबा दो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल थैंक यू बाय बाय